sou Bruno Rabelo, especialista em cirurgia de quadril. E hoje nós vamos falar então como é o preparo do fêmur. Como é que é feito o preparo desse canal femoral para a inserção, para a colocação do componente femoral. Seja ele cimentado ou não cimentado. Então esses aqui são os instrumentais que a gente utiliza. Isso aqui é um osteótomo, que a gente chama de osteótomo em caixa, que é feito para retirar o osso que tem na parte de cima desse canal femoral, para expor esse canal femoral. Depois disso a gente começa a preparar o canal femoral com essas raspas, tá? Que a gente chama de raspa de canal. E a partir do momento que eu, que eu expus, que eu já tenho a exposição desse canal ah, femoral, eu começo a utilizar as raspas. Da mesma forma que o acetábulo, as raspas têm diferentes tamanhos. As raspas serão colocadas em uma posição anatômica para que justamente esse femo ele retome a anatomia perdida. Da mesma forma como nós conversamos no acetábulo, a colocação do componente femoral na posição ideal, na posição normal, na posição anatômica, inibe, diminui a chance da complicação luxação no pós-operatório. Não adianta só botar um acetábulo correto e um fêmur errado, tem que botar os dois. Então por isso que o entendimento sobre a anatomia do quadril é super importante. Por isso que essa cirurgia deve ser feita por especialistas. A partir de agora nós vamos pegar essa raspa, é feito o preparo do canal femoral com essa raspa, tá? Depois disso, a gente vai começar a entrar com as raspas para cada prótese. Então essa raspa aqui é uma raspa número 2. O planejamento foi um 3. A raspa é na posição que eu chamo de anatômica e com o um martelo eu vou impactando esse, esse teste, essa raspa dentro do canal femoral. Preparando esse canal femoral para receber a prótese, seja ela cimentada ou não cimentada. A partir do momento que eu estabeleci que aquele ali é o teste do implante, eu vou colocar a prótese na posição. Através de impacção também, a gente vai impactando esse componente femoral dentro do canal. O importante é que toda a área, ou a maior parte da área rugosa, da área porosa, quando utilizamos uma prótese não cimentada, esteja em contato com o osso lá de dentro que foi preparado, para que haja o crescimento ósseo efetivo ao redor desse implante, tá? Então esse é o aspecto final da, do componente femoral dentro do canal femoral. A partir do momento que eu estabeleço que aquela raspa é a definitiva, é a que deu pega no meu preparo, eu solicito que a minha instrumentadora me passe, então, a prótese definitiva. E o pessoal da empresa vai apresentá-la dessa forma. É uma caixa, da mesma forma que os outros componentes, tá? lacrada, fechada, ah, o componente que está aqui dentro, estéreo, tá? e que ah, efetivamente é biocompatível, da mesma forma que os outros, não há chance de rejeição. E colocada o um implante dentro do canal femoral, de acordo com o planejamento que eu fiz no pré-operatório, com relação à altura e posição. Depois que o componente femoral está dentro do canal, está na posição anatômica, a gente vai definir qual o tipo de cabeça para esse paciente. Então, normalmente, nós temos três tipos de cabeça. A cabeça metálica, a cabeça de cerâmica, que a gente chama de cerâmica alúmina, e a cabeça de última geração, que é a Biolox, tá? que é o que normalmente eu utilizo nos meus pacientes. Agora, fala assim, mas por que você utiliza a cabeça Biolox? Por vários motivos. Primeiro, que a cerâmica cerâmica, ou mesmo a cerâmica com poli de última geração, nós temos o menor desgaste possível. Já existem trabalhos que mostram que os componentes de cerâmica eles diminuem a chance de infecção pós uma cirurgia de prótese quadril, que é um outro ponto. Tá? O que a gente tem, infelizmente, um grande problema de solicitação disso para a maioria dos planos de saúde, porque justamente o custo é maior. E, na verdade, a maioria das vezes, o custo é muito mais importante do que a melhor qualidade de prótese para os pacientes. Tá? Mas essa é a minha solicitação. Então nós temos aqui o implante já colocado no acetábulo com o polietileno. O componente femoral, então, no final da cirurgia é o que eles chamam de reduzido. Ele é colocado em contato com esse polietileno e nós realizamos, então, o teste para verificar se a posição que nós estabelecemos como a posição anatômica daquele paciente criou um componente estável. Isso é super importante porque diminui muito a chance de luxação. Além disso, está relacionado a uma melhor capacidade de marcha capacidade de arco de movimento desse paciente no pós-operatório. Então essa é a imagem que a gente quer no final de uma cirurgia de prótese de quadril. Essa é a posição anatômica e esse é o arco de movimento que a gente testa durante o ato cirúrgico para 
a verificar a estabilidade da nossa, da, da nossa cirurgia. Acesse nossas redes sociais, acesse meu site brunorabelo.com.br, vão ter várias informações, não só sobre prótese total de quadril, mas também as outras modalidades de tratamento, seja não cirúrgico ou cirúrgico para artrose. Espero que tenham gostado, me sigam nas redes sociais, não esqueçam de ativar as notificações aqui no YouTube para receber os próximos vídeos, compartilhem e até o próximo. Tchau, tchau!